subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo degree sem 4 valaku sambandhinchi real analysis paper lo unna important questions aithe ee video lo manam chodabothunna so ee video lo evaithe nenu meeku ikkada ichchano actually ga importance anni kuda manu list out chesi sort out chesi avanni kuda evadam jarugutadi but ippudu time ledhu kabatti nenu previous year papers evaithe test papers untayo okay nandi so previous year papers anni universities ki sambandhinchi అందరికి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు కృష్ణ యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు వీళ్ళందరికీ కూడా అవి ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట సో మీకు ఇక్కడ చూపించే ఈ ఫైవ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తానో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందమ్మా ఓకేనా సో అందులో ఏవైతే అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఫైవ్ పేపర్స్ చూపించబోతున్నాను ఓకేనా ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీరు చేసేస్తే పాస్ అయిపోతారు అది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కనుక మీరు చేయగలిగితే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఒకసారి మనం స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఓకేనా రైట్ టాపిక్లోకి అయితే వచ్చేద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎస్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా సో సెక్షన్ ఏ అనమాట ఫస్ట్ ఆ తర్వాత సెక్షన్ బి మళ్ళీ సెక్షన్ ఏ అంటే సెకండ్ పేపర్ సో ఒక పేపర్కి మీకు ఎలాగ తెలుసు సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి ఉంటాయి అలాగే ఫైవ్ పేపర్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం ఏవైతే వచ్చాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర రాసి మీకైతే నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ ఈసారి టైం లేదు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ లిస్ట్ మీకు ఇస్తున్నాను ఎలాగా ఓకేనా రైట్ ఒకసారి చూడండి ప్రూవ్ దట్ ద సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ వేర్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని చెప్పి ఇదంతా ఇస్తాడు అది మనకి కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే డైవర్జెన్స్ కన్వర్జెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అలాగే టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవి కూడా మీకు మారవు అంటే ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఇవే ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్లు కానీ ఇవి కూడా మ్యాక్సిమం మార్చడు ఓకేనా థీరీ పేపర్ కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూడండి ఎగ్జామిన్ ఫర్ ద కంటిన్యూటీ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ ఫై డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో కమా వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది అలాగే షో దాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు అది కంటిన్యూస్ అంటున్నాడు కానీ డిరైవబుల్ కాదు అంటున్నాడు అంటే డిఫరెన్షియబుల్ కాదు అంటున్నాడు కంటిన్యూస్ అని అంటున్నాడు అనమాట అలాగే రోల్స్ తీర మీద సమ్మ ఓకేనా అలాగే ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ ఈ మోడల్ కూడా ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్లో అయితే ఉండే అవకాశం ఉన్నది అది ఎస్ఏలో కానీ షార్ట్లో కానీ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ కూడా ఓకేనా షో దాట్ మాడ్ ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఏ కమా బి సో ఎయిట్ షార్ట్స్ మనకు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ లిస్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ కానీ నోట్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ వీటిలో ఈ క్వశ్చన్స్ టిక్ చేసుకొని అవి చదవండి ఓకేనా అవి ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యారు లేదో ఒకసారి చూసుకోండమ్మా సో ఎయిట్ అయిపోయి రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్రూవ్ దాట్ ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనమాట మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ కాచ్ ఈస్ ఫస్ట్ థీరమ్ ఆన్ లిమిట్స్ ఓకేనా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అందులోనే రైట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచ్ ఈస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ సింపుల్గా ఎంత రూట్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా దానికి అలాగే ఇంకొక చిన్న కంటిన్యూషన్ అండ్ బై యూజింగ్ దిస్ టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి సిగ్మా టూ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ క్యూబ్ ఇది వేరు ఒక క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా పైన ఎంత రూట్ టెస్ట్ అనేది వేరు దాని గురించి రాసి అది ప్రూవ్ చేసి ఆ తీరము కింద మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ ఏదైతే సిగ్మా టూ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ క్యూబ్ ఇచ్చాడో దానికి కన్వర్జెన్స్ టెస్ట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్ ఇంకో క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ మీరు ఈ క్వశ్చన్లు అన్నీ చేశారా లేదా లేదా ఇంతవరకు చేయకపోతే అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ ప్రూవ్ దాట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఐ అన్నాడు ఏ కమా బి ఆర్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఏబి ఇంటర్వెల్స్ అనమాట అవి ఏబి అనేది ఇంటర్వెల్ దెన్ ఎఫ్ ఈస్ బౌండెడ్ అండ్ అటైన్స్ ఇట్స్ బౌండ్స్ సో ఇది కూడా తీరం అనమాట సో ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ తీరమ్స్ ఉంటాయి మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది లెవెన్ ఏ ఉంది లెవెన్ బి ఏ కానీ బి కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ అవ్వకండి మీరు
ఇది కూడా బాగా రిపీటెడ్ సమ్ము మీరు చేసే ఉంటారు ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఇది అనమాట సో ఇది ఒక మోడల్ పేపర్ ఓకేనా మోడల్ పేపర్ కాదు సింపుల్ మీరు చెప్పాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఇవి ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతాయంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది అనదర్ పేపర్ సెక్షన్ ఏకి సంబంధించి ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ కన్వర్జన్ సీక్వెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్ టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మాక్సిమం ఈ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ ఫస్ట్ది ఏమో తీరము ఫైవ్ మార్క్స్ తీరము అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాడు ఫోర్త్ది కూడా ఓకేనా ప్రూవ్ దట్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ బై ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు కంటిన్యూస్ అని చెప్పమంటాడు అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ కూడా సేమ్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ సి అని చెప్పాలి అదేవిధంగా సిక్స్త్ వన్ కూడా లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ తీరంకి సంబంధించిన సమ్ అనమాట ఓకే సెవెంత్ది కంటిన్యూస్ ఆన్ ఏబి ఇంటర్వెల్ అంటున్నాడు ఓకేనా ఆర్ ఇంటిగ్రబుల్ అంటే రైమన్ ఇంటిగ్రబుల్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏబి ఆర్ ఈస్ బౌండెడ్ దెన్ ప్రూవ్ దాట్ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు దీన్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చిన్న తీరం అది కూడా ఓకేనా ఇవి ఎయిట్ మీకు షార్ట్స్ అనమాట సో ఎస్ఎస్లోకి వస్తే మళ్ళీ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ శాండ్విచ్ తీరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ప్రూవ్ దట్ ద సీక్వెన్స్ డిఫైన్ బై అని చెప్పి ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు మీరు ఈ సమ్మల్ లైన్కి చేసేయండి సరిపోతుంది ఎస్ఎస్ ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఎవరికైతే నాకు ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇలా వస్తే చాలు అనుకుంటున్నారో నేను ఇక్కడ పెట్టిన ఐదు మోడల్ ఐదు పేపర్స్ ఏవైతే మోడల్ పేపర్స్ అని అంటున్నాను కానీ మోడల్ పేపర్స్ కావు ఆఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ సో ఈ ఐదు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో ఉన్న ఎస్ఏస్ అన్నీ మీరు చేసేయండి వీటిలో ఉన్న ఎస్ఏస్ అంటే రిపీట్ అవుతే గాబర పడకండి వీటిలో ఎస్ఏస్ మీరు చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్లో కూడా ఏబి ఇచ్చాడు కాచీ సెంత్ రూట్ టెస్ట్ ఇచ్చాడు ఎందాల ఇచ్చాడు కదా అది మళ్ళీ అక్కడ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఆర్ టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి అలాగే లెవెంత్లో కూడా ఏబి ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్టీస్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు దాని మీద ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాడు అలాగే బి కూడా అంతే ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఈస్ బౌండెడ్ అలాగే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రోల్స్ తీరం సో ఇది కూడా రోల్స్ తీరం ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చూడండి ఇది మీరు టిక్ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది టిక్ పెట్టుకుంటే ఇదే క్వశ్చన్ మీ కాలేజెస్లో కూడా చెప్తారు అవే రిపీట్ అవుతాయి కూడా అలాగే థర్టీన్త్లో కూడా ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ఆర్ ప్రూవ్ దట్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆన్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేముడు థీరమ్స్ రోల్స్ థీరమ్ అని పీ రూట్ పీ టెస్ట్ అని చెప్పి ఎంత రూట్ టెస్ట్ కాచీస్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ బాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా అంటే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేపర్కి వెళ్తే ఇఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ రూట్ టెన్ ప్రూవ్ దట్ లిమిట్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో షార్ట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ స్టార్టింగ్ పేపర్లు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇది ఇచ్చాడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అలాగే థర్డ్ది కూడా యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లమ్ ఫోర్త్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇందాక పేపర్లో ఉన్నది అది ఎక్కడ ఉన్నది అలాగే ఎక్స్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ రోల్స్ తీరం ఒక సమ్ ఇచ్చాడు అలాగే ఇన్ఫీమమ్ సుప్రీమమ్ చెప్పిన ఇందాకలే అదే కన్ అదే సమ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ అనేది కాచీ సీక్వెన్స్ అయితే ఎస్ఎన్ అనేది కన్వర్జెంట్ అని చెప్పి ఒక తీరము అలాగే ఎయిత్ వన్ కూడా ఒక తీరము చిన్న చిన్నవి ఓకేనా ఎయిట్ తీరమ్స్ రైట్ అది ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే మళ్ళీ ఎస్ఎస్లోకి వచ్చేసాం షో దట్ అని చెప్పి లిమిట్ ఎంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఒక పెద్ద సమ్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ సమ్ ఓకే దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఏ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాచీ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్ ఏలో రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి అయితే రెండిట్లో ఒకటి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తాడు లేదా రెండు కలిపిస్తే టెన్ మార్క్స్కి ఎలగిస్తాడు ఆర్ ప్రూవ్ దాట్ ఏ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ ఫస్ట్ పేపర్లో ఇచ్చింది ఇదంతా కూడా అలాగే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ డిఎల్ అంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ఇంకో సమ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏవైతే సమ్స్ ఇస్తున్నాడో ఇవే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అన్నాడు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఇప్పటికీ మూడు సార్లు వచ్చింది అది అలాగే ఫైన్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అని చెప్పి ఒక
టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్ సమ్ము డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ అలాగే ప్రూవ్ దట్ టాన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ సైన్ ఎక్స్ అలాగే రోల్స్ తీరం మీద ఒక సమ్ము ఓకేనా అయితే ఎగ్జామ్ ఇన్ ద రోల్స్ తీరం అంటాడు లేదా రోల్స్ తీరం తీరం ఇస్తాడు లేదా రోల్స్ తీరం మీద సమ్ ఇస్తాడు అనమాట సో అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నాడు లిమిట్ ఇచ్చాడు జీరో టు వన్ దీనికి కూడా సుప్రీమం ఇన్ఫిమం అన్నమా అదే మోడల్ అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ది మోనోటోనిక్ ఓకేనా రైట్ ఎన్ఐఏఎమ్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా అయ్యాయి ఇవి కూడా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎవరికైతే ఫుల్ మార్క్స్ కావాలో వాళ్ళే షార్ట్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎస్ఎస్ కావాలన్నోళ్ళు లేదంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నాకు చాలు సెవెంటీ ఫైవ్ కన్నోళ్ళు ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా మేజర్గా అంటే ఫైవ్ టెన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఎస్ఎస్లో ఉన్న అన్ని యూనిట్లు చేయండి చాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మళ్ళీ ఎస్ఎస్ ప్రూవ్ దట్ ద మోనోటోన్ సీక్వెన్సెస్ కన్వర్జ్ చూసారా మూడు సార్లు వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అలాగే కాచిస్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఇది మూడు సార్లు వచ్చింది అలాగే కాచిస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ ఇది మూడు సార్ ఇవన్నీ రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా సో నో ప్రాబ్లమ్ ఇవే మీరు చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జామింగ్ ద కంటిన్యూటీ అని చెప్పి లెవెన్ ఏ సమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందాక షార్ట్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎస్ఎల్ ఇచ్చాడు అలా ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఓకే నెక్స్ట్ బి సేమ్ దానిలాగే కాచిస్ మీన్ వాల్యూ తీరం ఇచ్చాడు ఇది ట్వెల్వ్ బి అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లము అదొకటి కొత్తగా ఉంది అంతే ట్వెల్వ్ ఏ అనేది ఇంపార్టెంట్ బి నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద నెససరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ ద రైమ్ అండ్ ఇంటిగ్రేబిలిటీ అని ఇందాలో అడిగాడు కదా ఇది థర్డ్ టైం ఇవ్వడం మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఓకేనా మీరు అదే క్వశ్చన్ పేపర్ నేను ఇచ్చాను అనుకోకండి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఇయర్ కూడా కొన్ని కొన్ని రిపీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అలాగే రిపీట్ అవుతుంది అనమాట ఇవి వేరే వేరే ఇవి ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఇయర్ పేపర్స్ మీరేం గాబరపడడానికి లేదు యూనివర్సిటీస్ కూడా వేరు వేరు అన్నీ కలిపి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్ బిలో కూడా రెండు సమ్మలు ఇచ్చాడు చిన్న చిన్నది ఆ రెండు సమ్మలు కలిపి చేస్తే ఒక ఎస్సీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాడు అండ్ ఫైనల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫస్ట్ పేపర్లో ఉన్న సెకండ్ పేపర్లో వచ్చింది అదే ఇచ్చాడు అలాగే టెస్ట్ ఫర్ ద కన్వర్జెన్స్ ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ప్రూవ్ దట్ ఇది ఒకటి ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా క్లియర్గా మీరు ఇవన్నీ టిక్స్ పెట్టుకోండి అమ్మా టిక్స్ పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది కూడా సేమ్ రిపీటెడ్ సమ్ము సిక్స్త్ది ఏమో రోల్స్ తీరం మీద మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు సెవెంత్ది ఏమో ఇందాక ఎస్ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చనే ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట అలాగే లోవర్ అండ్ అప్పర్ రైమన్ ఓకేనా అదొకటి ఎయిట్ అయ్యాయి ఈ ఎయిట్ కూడా మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే షార్ట్స్ సో ఎస్ఎస్లోకి వెళ్దాం ఎస్ఎస్లోకి వచ్చినట్టు అయితే మళ్ళీ ప్రూవ్ దట్ ద సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ అన్నాడు ఇది ఫస్ట్ పేపర్లు ఇచ్చాడు అదే అనమాట కానీ ఇది వేరే యూనివర్సిటీ మీరు గాబరపడద్దు వేరే యూనివర్సిటీ అంటే అందరికి ఉపయోగపడేది అండి ఏయూ కానీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది సో మీకు ఇక్కడ కృష్ణా యూనివర్సిటీ అని ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనబడతాయి అవన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఉపయోగపడవు అని మీరు అనుకోవద్దమ్మా అందరికీ అవి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా నేను చూపించినవన్నీ మీరు చేయండి సరిపోతాయి నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచిస్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచిస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ పీ రూట్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అవే క్వశ్చన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూటీ చెక్కింగ్ది యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీది ఇచ్చాడు ఒక సమ్ ఇచ్చాడు కాచిస్ మీన్ వాల్యూ తీరం ఇచ్చాడు ఫండమెంటల్ తీరం ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ ఇచ్చాడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పేపర్లో నేముడు తీరమ్స్ సుమారు ఐదిట్లో మూడైనా ఉంటాయమ్మ అర్థమైందా సుమారు ఐదు అంటే ఐదు క్వశ్చన్స్లో ఐదు ఎస్ఏస్లో మూడైనా నేముడు తీరమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేముడు తీరమ్స్ అన్నీ మీరు చదివేసినా కూడా ఈజీగా మీకు నలభై మార్కుల దాకా వచ్చేస్తాయి అనమాట అఫ్కోర్స్ కొన్ని షార్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి ఓకేనా సో ఇది సో ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందనుకోండి నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ ఓకేనా అది నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను సేమ్ ఫోర్కి సంబంధించి సేమ్ టూకి సంబంధించి కూడా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్